住！你是谁？为什么对我们穷追不舍？哼！把镇魂珠拿给我！把镇魂珠拿给我！青锁，青锁！有我宇文邕在这里，你休想伤害青锁！你到底是谁？为什么要追杀我？为什么？啊、青锁。李文佑，你快走，不要白白为我送死。你不就想杀人吗？在我宇文邕面前，我想保护的人绝对不会比我先死。李文佑，你走。来吧。你找死。婉儿。哼。青锁，原来这就是青龙护法要找的伤痕。为什么青龙护法会知道元青锁今天有烫伤？为什么所有的人都那么在意元青锁？夜晚，啊啊、青锁妹妹，青锁，青锁妹妹，青锁。金锁，毫无动静。是，大司空和受伤的厨子分别从前后门离开大司空府之后，大司空府内就再无动静了。宇文邕啊，你的火候还不够。主上的意思是，高长恭已经离开长安城了。什么？主上，难不成这次又让高长恭给跑了？他逃得出长安城，未必能安全。主上。属下不明白您的意思。在最早察觉高长恭来到长安城的时候，寡人就给齐国国主传递了消息：擅离职守这个罪名，他是逃不掉的。主上，好一个釜底抽薪、借刀杀人的妙计！哼哼。现在齐国朝政混乱，皇室结党营私，相互残杀，高长恭战功赫赫，为朝中所动。若是被齐国国主确认高长恭擅离职守，他这人头定是保不住了。只是高长恭也非等闲之辈，属下担心，担心高长恭是会提前得到密报。那又怎么样？齐国路途遥远，难不成高长恭还会长出翅膀飞回齐国吗？哈哈哈哈哈！主上英明，高长恭啊！你后路已决，等着受死吧！长恭，此地偏僻，我已派人四下查探过，方圆几里没有可疑人。委屈你了，换上这套衣服以后，你就可以下车喘口气了。立刻备马，我即刻赶往平阳镇，青锁会在那里等我。你，我知道你想说什么。我没瞒着洛云，是洛云主动帮我离开王府的。他。我很感激他，他为了阻止婚礼，故意受了伤。太医诊治需要静养，因此延迟了婚礼。我当时四肢无力，而且浑身发软，我以为是旧伤复发，还是洛云当时心细，发现了母亲，在汤药里面给我下了药。殿下，请喝汤药。你下去吧，我来。洛云，你长公，夫人已经把药给换了，让你浑身没有力气，是为了阻止你去长安城。什么？长公，喝吧，这样你才能尽快好起来，早日去见青锁姑娘。可是，你的伤……我的伤原本就不重，早就好了。就这样，洛云不动声色的把汤药换掉
，只给我吃治伤的药。恢复了几天，我才有力气走出郡王府，来到长安城。这么说，你是铁了心要带袁青锁走了？密信上，明月兄对青锁也是称赞有加。怎么，现在还觉得我不应该带青锁走？青锁姑娘确实是个奇女子，对你也情深意重。只是。我有些担心。大丈夫，生而何欢，死而何惧？我高长公有你这样的好兄弟，知足了。禀告大将军，有密信到皇上已经知道你擅离郡王府，正派人四处查实。洛云封锁了消息，称你重病在身，避免泄客。只是我担心洛云独木难支，恐怕撑不了多久。你马上带人回到邺城，我去平阳镇接青锁，然后立即赶往金庸城。成功，这么多年，朝堂上人人自危，皇上又视你如眼中钉、肉中刺，总想找出你的差错，将你置于死地。你若不回金庸城的话，后果不堪设想。我当时已经答应过了青锁，不见不散，不离不弃。上次未能履行承诺，这一次我绝不能再让青锁空等。成功，你信守诺言，众人皆知，可擅离职守之罪非同小可。一旦皇上抓住你的把柄，受牵连的不只是你一个人，还有牵扯到夫人、洛云、军中的弟兄们。不，我不能再负青锁了。借青锁姑娘返回齐国，那是迟早的事。你可先回王府应付皇上。我找一名长相相似的人去齐国，再找一名侍卫赶往平阳镇接青锁姑娘回来。我相信青锁姑娘深明大义，不会为了一己私利而置整个王府的安危于不顾。殿下。从这前往平阳镇不过一日时光，殿下连一日都等不了了。我狐狸光与性命担保，一定将青锁姑娘安全带回齐国。明月兄，快起来！殿下，我狐狸光与你多年交好，情如手足。就算信不过我狐狸光，也应该信得过周国的大司空，他是不会让青锁姑娘出事的。事态危急啊！我信你，也相信宇文邕绝对会把青锁平安的送回来。好，我现在立即快马加鞭赶回金庸城。明月兄，殿下，我即刻前往平阳镇，见到青锁姑娘，先将厉海严明，一定将青锁姑娘安全带回齐国。来人！殿下，给我备最快的马。是。明月兄，别忘了你答应我的事情，属下必会不惜性命完成任务。驾、嗯，驾！那边有没有？这边没有。哎，这边没有。长仔细了，仔细点啊！这边没有。再去那边一点。这边没有。快，这边也没有，你们过来。哎，长仔细点儿。主上，您的伤不必过分，去找青锁。主上，咱们来来回回找了好多趟了，这河段风高浪急，应该一时半会儿也没有消息。但我们已经派了全部人手在打黄了，不够，再派人，能派多少派多少。是，你们几个过来。是。你的伤，我没事，得给他们继续找，直到找到为止。你的伤口在水里泡了半天，若不包扎的话，只怕……我们现在不是已经派了全部的人马在打捞了吗？
就让我帮你包扎一下伤口，要是让青锁妹妹看到的话，她也会不放心的。大司空，你别担心，婉儿以为没有找到青锁妹妹便是好消息，也许她被人救了也未尝可知啊。我怕他们找的不仔细，你也去找找。大司空是在生婉儿的气吗？怪婉儿没能抓住青锁妹妹。婉儿也很后悔，可是当时婉儿的臂膀被那刺客震伤，我……你能拼死保护我跟青锁，我很感激。阿庸要是没生婉儿的气，就让婉儿帮你处理一下伤口，好吗？找到青锁，我的伤自然就好。了。这个袁青锁，哪来那么大魅力？我倒是希望他被鱼吃了，一了百了。青锁，我一定要找到你，一定。冷冷落在心里。梦中的身影，冻结回忆，默默的守候，只为你。盛开在悬崖的花，温热轻声的牵挂。岁月中的你，相识的。为啥这么快？空的好像。找到的不是袁青锁，而是我自己。青锁，你究竟在哪里？青锁，你究竟在哪里？青锁，你究竟在哪里？青锁，你究竟在哪里？余文英，啊，你的伤还没好，别动。是你，我怎么会在这儿？你掉下了河，幸好我路过救了你。不过你别担心，你只是呛了几口水晕了过去，身上除了一处箭伤和一些擦伤，没有别的伤了。说起来，你该好好谢谢我才是。去找宇文邕。哎，你放心，他只是受了轻伤，没有性命之忧。真的？嗯。可我看那个女人来势汹汹，你担心她？我，我真的欠她太多了。自古情字弄人，你若心里没有他，又何必担心他？若你心里有他，为什么又迫不及待的去找别人？你有没有想过，就算他没有受伤，你这么一走，他又如何向别人交代？他的心里又有没有伤呢？我我欠他的太多，哎，恐怕这辈子都还不清了。不过，谢谢你，我知道你一直不离左右，在暗中保护我，我真不知道该如何感谢你才好。我说了，我只是路过而已，你别想太多。这儿是哪里呀、啊？这儿，这是一个一个故人送我的地方。这很安静，你放心，不会有人来打扰你，更不会有人找到你。那宇文邕。真的只是受了轻伤吗？你若信不过我，可以自己去看看。此时，他应该还在河的下游找你，还在找我。嗯，他带了很多帮手，几乎把整条河都打捞了一遍
，从白天找到了晚上。我看他搜不出个结果，是不会回长安城的。是我错了，我只想着跟殿下过双宿双栖的日子，完全没想我这一走，不知道要给宇文邕带来多少危险和麻烦。他固守在这里，是想知道了我的下落才肯离去。可宇文护在长安城里虎视眈眈，他该做的不是找我，是如何自保，如何保住皇上。要不要我帮你传个消息？啊，多谢你就那么喜欢他？这不是你送的吗？我说的是人，这是逃命，你打扮给谁看？那我摘下来好了。时间仓促，你若不介意，你的高长弓逃不出去，我也无所谓。你把这个带上。这是做什么？遮住你那难看的耳坠。这样吧，我们来约定一个手势。如果我的右手搭在我左肩的话，就代表我安全，我自有分寸；若是我头上的簪子掉在地上，就证明我危险。请你一定要救我。青锁，你果然大难不死。这样吧，我们来约定一个手势。如果我的右手搭在我左肩的话，就代表我安全，我自有分寸；若是我头上的簪子掉在地上，就证明我危险。请你一定要救我，青锁，你果然大难不死。怎么样？还是没找到。阿庸，天都已经黑了，你要不先找个地方休息一下吧？你要再这样下去，我看你身子熬不住啊！你等先退下吧，我一个人静一静。是青锁在那边，青锁！呀！快！大司空！主上！主上！大司空！主上，你怎么了？啊！大司空的头流血了！快！快护送主上回府！是。他走了，他走了。不愧是大周国的大司空，一点就透，走了就好。他走了，你就放心了。你好好养伤，早日见到你的心上人。你，你好像什么事都知道。你到底是谁？我虚长你几岁？如果你愿意，可以叫我姐姐。姐姐？嗯。你几度舍命救我，就只是姐姐这么简单吗？对啊，就这么简单。姐姐的救命之恩，青锁感激不尽。既然姐姐一直在暗中保护我，想必你也知道很多我所不知道的事情吧？姐姐，我只是想知道有关我的身世，我到底是谁，为什么会在这里
，又怎么会莫名其妙的卷入这么多纷争呢？我救你，不过是缘分罢了。至于你的纷争，你的身世，又与我何干？所以我劝你，什么都别想了，好好养伤，才能和你的心上人远走高飞。啊！可是，你不是也在找镇魂珠吗？我想知道。你别站起来，你的伤口还没好。虽然这剑伤不是致命伤，但也贯穿了皮肉。你此时乱动，牵动了伤口，这胳膊就废了。这个时候你什么都别想，有什么要做的、要想的，一切等到伤口治愈之后再说。姐姐这草药啊，能令你的伤口很快愈合的。啊，姐姐，我还是想知道自己的身世。我还想知道，为什么我总觉得那个镇魂珠与我紧紧的联系在一起呢？好了，你是昏迷了太久，而且已经耽误了行程。姐姐，你啊，还是好好想想，如何尽早去见你的心上人。这么说吧，人心莫测，若他心里有你，自然会等你；若他心里没你，即使你拼着命，废了这条胳膊，他也不会等你。你知道，你的心上人是哪种人吗？他自然会等我。多谢姐姐。来，我帮你换药。就这些。就这些。大司空好像确实溺水。到现在还在昏迷，御医正在为大司空诊治。依婉儿看，大司空不似作假。宇文邕到底在玩什么把戏？大钟仔，大司空心机早逝，这是伤痛之事。大钟仔何不？生不见人，死不见尸，你怎么就知道袁青锁死了呢？大钟仔的意思是，大司空玩的是障眼法。严姑娘。那袁青锁是你丢下河里的，你这样做，难不成是告诉寡人你与宇文邕勾结已久吗？婉儿不敢，婉儿做什么都逃不过大钟仔的眼睛。记住，做寡人的棋子，就算自己心里想要什么，也要忍住。寡人给你，你能得到；寡人不给，你就得不到。是。婉儿知错，守在宇文邕身边，该做什么，不该做什么，清楚吗？婉儿遵命。妾身当时受了风寒，休养几日便是。嗯，记得及时给夫人煎汤熬药，若有延误，并不轻饶。是主上。夫人，这里风大，回房歇着吧。嗯，那我先走了。大钟仔，看出蹊跷了吗？夫人虽然表面上神情憔悴，但是步履轻盈，并不是那么严重的。对了，袁青锁当真没死吗？这大司空。心思聪颖，贫道以为没有得到确切的消息，断断不会轻易回复的。你是说，宇文邕是装病？贫道今晨去大司空落水的地方仔细看过，贫道觉得，以大司空的身手，不应在那里跌倒，也不至于昏厥。袁青锁的行踪
，还需道长多加留意。贫道遵命。好，辛苦你了。哪里？等大钟宰得到镇魂珠之后，到时候雄霸天下，不要忘了无尘的微薄之力就是。雄霸天下，那就要看小皇帝和宇文邕怎么做了。我家主上到底怎么样了？怎么还不行啊？皇上驾到！参见皇上。隐身。谢皇上。情况如何？回禀皇上，大司空他。伤得不轻，虽然身体没有其他症状，可是服药之后依然不见行转。卑职正在仔细的研究，给大司空再出一个方子。崔御医呢？回禀皇上，府里的医生、宫里的御医几乎都来遍了，可大司空依然昏睡未醒。今夜之前，若是再找不出方子，就治四弟，小心你们的性命。是是。四弟，人都走了。哎，免礼。免礼。四弟，伤得重不重？掩人耳目而已，不会丢皇室的脸。朕正想着该如何收拾残局，没想到你先来了一个苦肉计，不得已而为之，害皇上为臣弟担忧了。朕知道你素来收房自如，心中有数。朕现在更担心的不是你，而是宇文护。这个宇文护成熟之神，难以预测。现在倾诉失足落水，生死未卜。正是他兴师问罪的好时机，他竟然没有来讨个公道。难不成他真的中了你的苦肉计，迟早会来的。他不过是想看看皇上和臣弟的举动。倾诉安全的消息，确实可信，当真可信，请皇上放心。倾诉虽福大命大，可是她毕竟是个弱女子。有没有派人保护？这倒不必，托皇上的福。青锁早就有贵人相助了。嗯。臣弟曾与青锁约定，等他安全到达之日，会暗送消息回来。不出几日，皇上势必可以看到青锁的亲笔手书。那朕就放心了。四弟，你可要当心了。青锁虽然跟宇文护并不是一条心，可是。名义上，她还是宇文护的内侄女。万一宇文护借题发挥，你也应该有个应对之策才是。他不会找我。四弟的意思是，他在等臣弟送上门去。苦肉计虽然可以拖延一时，可不宜过久。四弟可有良策？能拖一时是一时，臣弟倒要看看，到底是谁先沉不住气。大将军，已经等了一整天了，还是回去歇息吧。这里是去平阳镇的必经之路，青锁姑娘要是来了，必然不会错过。看样子今天又是白等了。再等一会儿，早些接到青锁姑娘，早些回齐国。大将军，都等了五天了，青锁姑娘还没来，是不是出了什么事儿？这里虽然已经出了长安的境地，可以属下看，宇文护那老贼狡诈多端，万万不能松懈。万一，必须等，不能给殿下任何后顾之忧。按小程算，殿下还未回到齐国，你马上向郡王府发出讯息，说我们已接到青锁姑娘，只是路途遥远，青锁姑娘又是弱女子，所以回城会慢一些，请殿下安心等候。啊
，说我们接到了青锁姑娘。对，一定要比殿下快一步，送往郡王府。只要殿下收到讯息，方能安息。是。青锁姑娘，你为何还不来？我胡灵光不能在此久候。我并不是怕死，是怕被宇文护抓住痛脚，两国再起争端。再有两天，如果两天之内你还不来，我就只能先回齐国了。都好几天了，还这么找来找去的。要是夫人没事，早该找到了。谁叫咱们大司空痴情呢？痴情归痴情，好好的打什么猎呀？现在好了，一个躺在床上，一个在山里消失不见。受累的还不是咱们这些当差的。平日里大司空待你恩重如山，你却在大司空遇到危难的时候说出这种话来，你立便回去。我去找夫人。等等我，我就说说，我知道大司空对我等好。嘿。等等我，等等我，打听了你叫我怎么回去？等等啊！你要走，姐姐这几天的悉心照顾，青锁感激不尽，我必须要走了。你还是决定要离开周国？嗯，我知道了。感情若饮水，冷暖自知。好吧，我不劝你了。这匹马给你，还有那些草药，带在路上记得替换。虽然算不得上乘，但也是匹好马。想起了从前。什么？啊，没什么，路上照顾好自己。姐姐的恩情，青锁必定铭记于心。青锁，姐姐这么做，不是为了求你回报，我只是想，想你过得更好，至少。比我过得好，姐姐，我舍不得你，我也是。可千里宴席，终须一别。好吧，快走吧。嗯，姐姐，有缘再见。有缘再见。这，这。哎呀！啊！看他们头盔，是啊。哎，是啊，我这边还有。禀告云姑娘，宣旨赏赐的队伍已经进了东城门，都穿过东大街，不消半炷香的时间就到王府了。云姑娘，这可、个、怎么办？殿下到现在还没有消息。那些大臣们三番五次上门造访，一定是见不到殿下，就到皇上的耳边去吹风。皇上未辨真假，才假意派人入府赏赐，纸里包不住火呀。到时候殿下再不露面，擅离职守和欺君罔上，可都是死罪啊！不要急。再去打探。是。云姑娘，我看你还是快走吧。消息传给了胡律大将军那么多天，殿下还是没有消息。一风而看，殿下是赶不回来，或者干脆就是不想回来了。不，殿下会回来的。他不会丢下王府不管，丢下金庸城的百姓不管。风儿，去，把殿下的官服拿出来。姑娘，快去。我知道，殿下这时候一定是在快马加鞭赶回金庸城。只要他一回来，换上官服，立即去接旨。姑娘，您不要再做梦了，快去。是。
，一定要赶回来啊！殿下，要不休息一下，继续赶路。是。撤！撤！主人，打探好了吗？属下已经打探好了。半月之前，有人冒充制衣坊的人偷走了一把宝剑。主人派下的人手严密监视，看见有人趁兰陵王离开金庸城，再度潜入郡王府，但都空手而归。郡王府那么多珍宝，单单偷走一把宝剑，看来离商剑在郡王府所言非虚。离商剑竟然还在郡王府，不是已经消失七百多年了吗？这是从何打探的消息？莫不是圈套？是不是圈套？我自然知道。可你知道不知道？不该说的话说出来，是什么后果？主人饶命，奴婢不敢。今日郡王府混乱异常，倒是个下手的好时机。就让我来个落井下石吧。高长恭，怪就怪在你命不好。大将军，你真是神了！若不是你催马过来看最后一眼，只怕真的要与青锁姑娘错过了。姑娘是去金庸城吧？不如与在下同行，可好？你是特意在这里等我的吗？在下等候多时了。他呢？天下有关乎整个郡王府命运的要事赶着去办，特地嘱咐在下在这里相候姑娘。事情分轻重缓急，殿下能留大将军在这里等我。我就知道，殿下没有忘记诺言。姑娘心胸宽广，对殿下情深意重，在下真是佩服。嗯。姑娘身体怎么样？啊，我我没事，我只盼着赶紧离开这里。好，天色已不早了，我们还是赶紧赶路。嗯。我这次一定要把姑娘带到长宫身边，兑现她的承诺。夫人会回来，夫人不会回来。夫人，哎呀，夫人不会回来，是那个坏。说夫人不会回来了，你自己算的。这个根本不准，不能当真呢。哎，也不知道夫人现在到哪里了，有没有吃碧香做的桂花砂糖糕呢？也不知道主上什么时候能好起来，纸上的药管不管用。希望夫人过得好。希望主上能够快点好起来。夫人不回来，主上也很难好起来啊！哎，我说楚总管，你没看见我心情不好吗？没看见我很担心夫人吗？这时候你还捣什么乱？心情很不好，担心主上和夫人是我的专属动作好吗？你来这捣什么乱？你不是专门负责没心没肺、嘻嘻哈哈的吗？怎么现在也沉下脸来，唉声叹气的了？都怪你，被你传染了。哎，你说，咱们夫人会不会找不到她想找的人呢、啊？那怎么可能？那可是赫赫有名的高长恭。高长恭又怎么样？赫赫有名又怎么样？能有咱们主上好吗？有吗？这个，我一看就知道没有主上好。你见过高长恭？没见过。没见过，你怎么知道没有咱们主上好？我就是知道。怎么，你敢说他比主上好？对对对，咱们主上最好。但是夫人要走，你有什么办法吗？嗯，嗯
最好这个高长恭出尔反尔，咱们夫人没找到他，这才意识到原来主上才是真爱。最后夫人还是要回到主上身边的。然后呢，夫人和主上就过上了幸福快乐的生活。<笑>殿下，殿下，你的心里就只有殿下。宇文邕，你怎么会在这儿？你的殿下早就把你丢在这里回齐国了。我路过看你可怜，才来告诉你一声。什么？殿下他又丢下了我？现在你总算知道谁是好人，谁是坏人了吧？嗯，亲所明白了。那你知道该怎么做了？大司空一直都对青锁很好，是青锁鬼迷心窍。现在我都明白了，从此以后，青锁的心里只有大司空一人。真是阴魂不散，连睡个觉都不让本司空睡踏实。主上，您醒了。什么时辰了？回主上都午时了。午时了？嗯。我这痒病痒的，都快日夜不分了。还不都是那严姑娘闹的，整天的待在咱们大司空府，把主上看管的跟囚犯一样。他这样在大仲宰府与大司空府来来回回的，分明就是大仲宰的眼线，要监视主上。不过说来也怪，这两天都没见着他的影子。八成又是在大仲宰府里谋划什么坏事。多嘴，你可知道那严姑娘不是好惹的？啊，要是夫人在的话，你也会这么说的。主上，刚刚奴婢听到您在叫夫人的名字。叫她？有吗？有，奴婢都听到了。怎么可能？你看看，他走了以后，我这屋子又恢复成以前的样子了。这些宝贝也没人摔，没人碰。本司空怎么可能叫他的名字？主上，您就别骗自己了。奴婢听到主上在梦里叫夫人的名字都好几次了。不可能，一定是你听错了。奴婢是为主上好。奴婢想，夫人此时还没走远，若主上喜欢夫人，还可以把夫人追回来的。喜欢他？我怎么可能喜欢他？你觉得？他给我惹的麻烦还不够多吗？主上，好了好了，大司空府那么多女人，难道我眼睛瞎了喜欢他？去，给我弄点吃的来。是觉得好像少了点什么，都在。奇怪，明明就走了元青锁。殿下，还是没有找到云姑娘。殿下，王府的每一个角落都找遍了，都没有找到云姑娘。殿下，这可怎么办啊？云姑娘从来没有自己一个人离开过家门。殿下，何宫人此时还在别院，您这个时候出去，只怕会坏了大事。洛云消失的蹊跷，我不能坐视不管。可现在毫无头绪，就算您出去，也未必能找到洛云姑娘。殿下，大局为重。好，我就暂时不出去。你立即增派人手。就算把整个金庸城翻过来，也要把洛云找回来。是
，这里就是清水镇了，再往前就是小春城。小春城是周齐两地的交界，姑娘很快就能见到殿下。没想到这么小的城镇，居然有这么多的人。在下之前到过这里，人远远没有这么多，现在人流拥挤，倒是有些奇怪。嗯。爷，房间已经订好了，就在清水楼。天色还早，我们不赶路了吗？说实话，姑娘的骑术确实不错，只是一路奔波，姑娘身上又有伤。如果这样下去的话，殿下肯定会责怪我的。你去做你的事吧。是。啊，我的伤已经好的差不多了。再说姐姐的药很管用。你一个弱女子能坚持到现在，已经很不容易了，还是休息一会儿。子，你的扇子掉了。哦，多谢姑娘。这是什么声音？怎么这么熟悉呢？怎么了？啊？啊？没什么。二位客官。要不要住店啊？我们进去吧。嗯。里边请。二位客官，里边请。哎，这边请。这里清静些，客官用些什么？把你们清水楼拿手的好菜都端上来。好嘞。里边请。你怎么了？有气味。没什么，是我多疑。茶来了，二位先用茶。客官，您这是？清水楼的天字号上房一共有四间，都住了些什么人？嗯，有两间住的是途经这里的富商，带着女眷，好像是要往齐国去的；还有一间房被一位公子定了下来，没怎么住过，房间总是空着。至于这第四间嘛，住的就是方才从这里经过的姑娘了。你别看她的侍女长得都跟天仙一样，却很难伺候的。清水楼的天字号上房一共有四间，都住了些什么人？嗯，有两间住的是途经这里的富商，带着女眷，好像是要往齐国去的。还有一间房被一位公子定了下来，没怎么住过，房间总是空着。至于这第四间嘛，住的就是方才从这里经过的姑娘了。你别看她的侍女长得都跟天仙一样，却很难伺候的。每次他们来，我都大气也不敢喘。哦。那他们是从哪里来？经常来这儿吗？好像是从北边来的吧。他们每年这个时候都会来，每年七月十六就会走，应该是来赏荷的。赏荷？可你这外面的荷花都还没开呢。再说了，荷花哪里没有啊？难道你们这儿的荷花比别处的大？两位是外地人吧？二位有所不知，清水楼后面的荷宴堂会在七月十五月圆之夜同时盛开，只开一夜。第二天一早就会全部凋谢。我们这儿的荷花虽然不比别处大，却比别处鲜艳动人，不然怎么会有人特意过来赏荷呢？哦，那今晚我可要好好看看了。哎，不过今天是七月十五，也就是中元节了。说的是，中元节就是鬼节。传说这一天，阎王会下令大开地狱之门，让那些中年受苦的冤魂厉鬼走出地狱之门，让他们获得短期的游荡。享受人间血食，是个阴气极重的日子。这荷叶堂的荷花，专挑这个日子盛开，真是诡异啊！二位说的是，其实如果不是这日子邪乎，这样的美景怎会每年只有很少的人来欣赏呢？除了那位白衣姑娘每年都来外，没有人是特意过来赏荷的。不过呢，今年例外
，这镇上的陌生人越来越多了。啊？他每年都来这儿，住的离这儿很近吗？应该不是吧？他们每年都从南方来，这次却是从齐国那边来的。你没见他们进来的时候还带了一只长条的大箱子，珠光宝气的，大概是走生意的吧？给我拿壶酒过来。好嘞，您稍等。这面无音，以前追杀过我，武功高得很。大将军，你千万不要轻举妄动啊！哼，我看姑娘对那荷花倒是颇感兴趣，在下倒想劝姑娘不要轻举妄动。为什么？百鬼出行，姑娘还是待在客栈里为好。嗯，看来大将军是对荷花没有兴趣喽。我只对殿下的承诺有兴趣。嗯好吧，今晚我要是耐得住性子的话，我就不去看荷花。啊，嗯，今天这么早就住店了，那什么时候才能赶到金庸城啊？哎，客官，这边请。哎，对对对，小心脚下。嘿，客官这边请，荷塘已经给您包下了，您放心，今夜绝对不会有人打扰您赏荷的。闪开，离我家主人远点。呃、是是。他怎么会来到了这里？难道就是为了追杀我？不对不对，看样子不像啊。看白天胡绿大将军见到妙无音的神情，必然有什么事情在瞒着我。什么事情这么神秘呢？难道是有关殿下的各位客官，何燕堂被那位姑娘包下了，她不喜欢人多，所以请大家退后一点。什么？这怎么能这样呢？先行先行。对呀，就是啊，怎么能这样？我们又不是没钱，就是。难道别人就没钱了吗？这里本来就是天然的景色，他却要独享，真是不公平。别说是。怎么，在大将军的眼里，我很喜欢惹是生非吗？我只是想看看。这里的荷花跟别处的荷花有什么不一样？恐怕我不能送你去殿下府。为什么？我派侍卫给你买好了治伤的药，你不可泄露行踪。现在清水镇等着我，如果三日之内我没回，你不必再等，立刻启程回金庸城。那你呢？有些事情不得不做，你先在这儿等我。不到万不得已，不可轻举妄动。万事小心。将军，东西都买好了，还接到郡王府的消息，好像洛云姑娘不见了。传消息给郡王府，说我这里有洛云的消息，让殿下无需着急。洛云姑娘来这里了，没你的事，按我的吩咐去做。是。还有，从现在开始，青锁姑娘就交给你了。不管想什么办法，一定要把青锁姑娘安全送到郡王府。大将军，那你
。青锁姑娘正在荷塘上回，去吧。大将军保重。你也真是的，明知道主人让咱们守在屋子里面是为了什么，非要去看荷花，难道每年都来，还没看够吗？主人说过，今年的荷花比往年的更盛，我就悄悄的看一眼。你看这客栈都没人了，大家都去看荷花，谁还会在意咱们屋子里放的是什么呀？你呀、啊。桃花，你连这点闲暇都不给我，妙音仙子妙无音。别以为自己取了个仙子的名号，就真拿自己当仙女了。大庭广众之下，摆这个谱给谁看？这里的景色是天然的，你想买了独吞，没那么容易。不死！哼！你就动动看，怎么？看我没被淹死，还千里迢迢的到清水镇来追杀我？你可真执着！你到底居心何在？就算是喜欢宇文邕，吃醋也不至于吃成这样吧？少啰嗦，想杀你的不止我一个，你最好乖乖听话，否则……我才不要听你的话，我连死都不怕，我还怕你威胁我吗？那桃花呢？你不顾自己的性命，也不顾你救命恩人的性命吗？桃花，我本不想和你结仇，你如今坏了我的好事，必死无疑。看来我是耽误你采集这花里的毒气去害人了吧？你每年到这儿，打着上河的幌子，采集毒气，害死了多少人？别以为我桃花不知道。若我死了，能让你少害一些人的话，我
会认了。天罗地宫就是人间炼狱，天罗地宫的人都是洗见不得人的、见不得人的妖魔，你却要偏偏装出一副出尘仙子的模样。真是让人觉得可笑！住手！啊，萧晨，桃花，你别忘了，你也是天罗地宫的人，适可而止。是又怎么样？当初不是你一手把我逐出宫的吗？可我一点也不在乎，天罗地宫的人，全都是魑魅魍魉。哼，可你们一个个却都喜欢伪装成圣人。谁能想到，江湖上传的神乎其神的吴成公子，香吴成，竟然是一个没心没肝、任人摆弄的傀儡罢了！你是想让桃花救你，还是想要带来桃花？你中了我的毒，最多再接我十招。现在油尽灯枯，居然还敢在这出言无状！香无尘，你怎么现在才来？任他误了我的好事。这荷花每年才开一次，你叫我再去哪儿采集些花粉去？桃花，放开我！我不需要你来假惺惺。不是约好了？三个月后吊念山间，你为何要来这儿？我来这儿做什么？难道你不知道吗？这个毒妇，坏事做尽，你还这样护着她？你知道我会来杀喵无依，就是先派你的徒弟阎王出阴城下毒害我。若不是这样，若不是这样，我桃花闭关十年。我怎么会不是这个贱人的对手？你是说婉儿，她下毒害你？要不是你指使的，她怎么敢？她送来了一包我最爱喝的茶，说是你送给我的，我当然不会怀疑。可当我喝下去，我才知道茶里被下了毒。向无尘。今日他坏了我天罗地宫大事，给我杀了他。你在命令我吗？梁子是你结下的，难道不该由你亲手了结吗？再说，我就是命令你，你又能把我怎么样？啊放开我！这是牛皮做的绳子，别说你了，就算是有武功的大汉，也未必能挣脱得开。阎王，你真卑鄙！你明明就已经害过我一次了，你到底还想怎样？瞧瞧你这张脸，要姿色没姿色，要风情没风情。高长公跟阿庸为什么都要围着你团团转？你倒是说说看，你使的是什么手段？你！姐姐，你真的想知道吗？对，我确实学过一些御夫的本领，得到了真传。姐姐若是放了我，我就跟姐姐切磋切磋。我要是跟你一样傻，还能像现在一样抓了你吗？婉儿姐姐要是跟我一样傻，宇文邕说不准就会喜欢姐姐了。不过，我倒是觉得，姐姐就是聪明过头了。试问天下哪个男人能喜欢一个比自己心眼多、诡计多端的女人呢？那样才傻吧？什么诡计多端？你最好赶紧放了我，要是让李文庸知道是你让我坠入河中，现在还这样绑着我，你认为他是会谢谢你，还是会立即娶了你？
你还好意思说与云庸？你身为大司空府的侧室，却跟别的男人私奔到这里，还要去往齐国？你以为阿庸还会要你？我劝你，就对阿庸放手吧。难道你就这么喜欢宇文邕吗？我看不见得吧。别装得这么钟情。你是天罗地宫的人，跟在宇文邕身边，无非是为了得到镇魂珠。你以为宇文邕会不知道吗？我堂堂渔州刺史家的姑娘。会稀罕一颗小小的镇魂珠，我当然是为了阿庸好。还有，阿庸迟早都是我的，那就要看婉儿姐姐会怎么做了。婉儿姐姐这是要带我去哪儿啊？去一个你永远都回不来的地方。有镇魂珠的消息了吗？回去再说吧。你在这里等了这么半天，难道还不能确定桃花已尽，经脉俱回，回生无望了吗？你在怪我？不敢。桃花毕竟是四大护法之一，从小一起长大，我这一掌，足令他回天乏力。可我也无法眼睁睁看着他当我的面咽下最后一口气。我知道你善良，也罢，咱们走吧。你为什么就是不肯听我的话呢？你在昆仑山顶练你的武功就是，为什么就要跟师傅作对，要保护元清所，要跟在他的身边，还要跟到清水镇里？你现在连自身都难保了，还在为他求情，这样也好。天罗地宫四大护法本来就不和，你不过是玄武卫护法的替身。你死了，妙无音他们会认为四大护法只剩下他们三个，就会放松警惕。这样一来。真的玄武卫护法才有机会出手，好吧。既然你不想逍遥的活着，那你就痛快的死吧。你经脉俱毁，只能再活一天。把这个吞下去，到你死之前，保你不会痛苦。看样子，你一定要除掉我才甘心了。那是自然。哎，那你嫁入大司空府就是长路漫漫了。哼。婉儿姐姐，我跟你说一个宇文邕的秘密吧。你若知道了，照着去做，他便会喜欢你的。这个方法我屡试不爽，保证会有用的。一般人我还不告诉他。想逃跑？不会，你都说了这绳索是用牛皮制成的，我怎么可能跑得了呢？哎，人常说“人之将死，其言也善”，我不过是看婉儿姐姐你一片苦心，喜欢宇文邕，很感动罢了。我已经离开大司空府了，没什么好跟姐姐争的，就想帮姐姐一把。嗯、除非婉儿姐姐另有所图，不想得到宇文邕的心，那。你说说看，宇文邕，什么？哎，你，站住！敢骗我，看你是不想活了！是谁这么大呼小叫的，惹了本公子的惊梦？姑娘，是你，你们这是？没你的事，快闪开！公子当心，这女人凶得很。依在下看，这位姑娘并非情愿与姑娘同行。姑娘不是强抢民女，便是逼良为娼。在下不能眼睁睁看着这位姑娘被你掳走。我强抢民女，逼良为娼
，我看你是找死！小心，试试看，看谁手快。袁青锁，算你命好。姑娘，这是怎么回事啊？多谢公子，请问公子尊姓大名？在下诸葛无雪，姑娘。啊，我叫袁青锁，诸葛公子的救命之恩，我只能来日再报。我还有别的事，我先走了。哎，姑娘。延晚参见青龙护法。你做的很好，尤其是那天你看到了袁青锁的肩头，并将他的烫伤形状大小画了下来。婉儿一直不明白，青龙护法为何会知道袁青锁肩头有烫伤，又为何一直想知道那烫伤的大小和形状。因为我要找一个人。难道青龙护法又不想杀袁青锁了？杀他。为什么要杀他？我答应你的是让你得到宇文邕，我可没答应过你杀掉袁青锁。你，袁青锁不死，大司空怎么会答应待在我的身边呢？我答应你，让袁青锁去一个宇文邕永远都找不到的地方。袁青锁都要去齐国了，那跟永远离开宇文邕有什么区别？青龙护法这是在哄我吧？去齐国难道就不会回来了吗？本公子。要袁青锁去一个永远都回不来的地方，而且让他心甘情愿。啊，姐姐，姐姐，姐姐，你怎么了？姐姐，姐姐，你怎么了？啊，姐姐，你醒醒！我帮你去找大夫，你忍一下。青锁姑娘，青锁姑娘，快！你怎么在这里啊？回客栈、啊，快！哦，好。我们找别的客栈，不能再住清水楼了。好，来。啊、年年都来看荷花，难道你还看不够吗？居然叫这个凡夫俗子钻了空子，险些把人救走。要是传出去，你叫我的脸往哪搁？主人饶命。要不是看在你从小就跟着我的份上，我真恨不得现在就杀了你。真是晦气！荷塘边来了个桃花搅局，弄得我半点毒粉都没踩到。现在又出了这档子事儿，主人，要不要把这男人丢出去？丢出去就行了，闪开！看着他，喜欢吗？喜欢，喜欢就要帮我做一件事。嗯，就算高长恭出现在你面前，你也要给我把他杀了。知道了。你受了这么重的伤，不吃药怎么行呢？我用不着你来怜悯我，我哪里是在怜悯你啊，姐姐？你救过我那么多次，人长得还漂亮，功夫又好，就是琴弹得难听了一点。我救你是自愿的，我没叫你报答我。你快走！我知道，我知道你施恩不图报，在我心里，我已经把你当成我最亲的人了，我又怎么可能不管你呢？姐姐，这个药是大将军派人辛苦买来的名贵鹿茸，你要是再不喝，我可就没钱买了。我自己的身子，我自己知道，你请再多的大夫。
弄再多的补品，也救不了我的命。你这是何苦呢？是香无尘让我这么做的。香无尘。去的那个男子，只怕是回不来了。你若要离开，不必再等他。为什么？我当时看见他悄悄地进了妙无音的房间，必定中了妙无音的圈套。想必此刻，他是已经成了一具死尸。他是七国的大将军，想来妙无音他们，不会那么轻易对他下手的。你真傻，看来你真的不知道天罗地宫是什么地方。别说他是将军，就算他是皇帝，他们也照杀不误。这天罗地宫到底是个什么样的地方？传说中，它封存着一统天下的秘密。是冥界的入口，也是人间的修罗场。没有人知道他在哪里，却都知道他的存在。但凡得罪天罗地宫的人，都会死得很惨。可是他们不知道，天罗地宫真正可怕的，不是四大护法，而是足以毁天灭地的力量。尚未苏醒，四大护法，香无尘，妙无音，莫非？对，谁能想到，江湖上变幻莫测的无尘公子香无尘，竟然是镇守天罗地宫。方竹雀威的护法，而弹得一手天籁之音的妙音仙子，实际上不过是个卑劣妖女。天罗地宫所有人都是魑魅魍魉，他们每一个人都在互相残杀、勾心斗角。那，到底谁才是天罗地宫真正的主人？他们又为什么一直缠着我来找镇魂珠呢？青锁知道的太多，对你没有好处的。有时候，并不是一无所知，就可以置身事外的。苗无言，他一心想当天罗地宫的主人，哼！可是他不配。几百年的封印就要解开了，到时候一定会天下大乱。哦、姐姐，姐姐不会的，不会那么可怕的。想要解开天罗地宫的封印，反正没有那么容易。再说，就算真的发生。也跟我没有关系了，妹妹，谢谢你，在我最后的时光一直陪着我，常人知之，锦上添花，落井下石。可是又有几个人可以雪中送炭呢？姐姐，我跟姐姐一见如故，就好像
已经跟姐姐做了很久的姐妹了。姐姐几次舍身相救，青锁实在是对姐姐感激不已。只可惜，萧无尘还是听了妙无影的命令，对姐姐痛下毒手。还有那个严婉，她暗中下毒。手段用尽，姐姐，阎王所下的毒不足为惧。萧无尘那一招也并非致命，真正诊断我心脉的是妙无音那一招。他在指甲里藏了天罗香。尘杀的我，可是我跟苗无音从小一起长大，没有人比我更了解他。萧无尘实在不该爱上这样的一个人。姐姐，姐姐，姐姐，你再坚持一会儿，我马上叫大夫来，大夫马上就来了。青松，你听我说，姐姐，你答应我，答应我，一定要把我守护向无尘。好，我答应你，我什么都答应你，不要让任何人伤害他。你答应我好吗？我答应你，姐姐。青松，青松，这个给你，快去，快去找你的新商人，去找高长。算是一种解脱。可惜我知道消息太晚了，若不然，还可以把那位姑娘护送到小春城疗伤。公子有这份心，桃花姐姐在九泉之下，也会很感激的。哎，姑娘。想必你也受了伤。
可能是照顾你姐姐劳累悲伤所致，现在伤势有所复发。哦，此处离毕设小春城三十余里，那里有草药补品，不如姑娘到舍下疗养伤势。我雪必定倾尽全力。我没事，多谢公子的美意。公子相助之恩，亲所，只能来日再报了。怎么，姑娘要走？是。清所只是路过清水镇，还有要事在身，就不打扰诸葛公子了。姑娘有伤在身，岂能奔波劳碌？不如这样，姑娘去哪里，我派人送姑娘一程。啊，不必了，我还有一位大哥相随呢。也罢，在下虽与姑娘一见如故，可也猜想姑娘会有要事在身。不便久留。这是在下准备的一些补品，本来想送与姑娘，给姑娘的姐姐服用。现在只好送给姑娘，带在路上备用。还有那两匹马，虽然算不上千里良驹，不过也可替弟缴账。多谢公子美意，我、哎、在下只是想略尽绵薄之意，姑娘不会嫌弃吧？那好，我的马儿确实也该换了。多谢诸葛公子。姑娘，路上多加小心。诸葛公子，告辞。